很厉害，他上完上我的课的时候，我问他说，哎，这位少峰，你想要那个，你你们家卖什么的？他说是卖猪肉的，然后是很老字号大牌子。我心里想，哎，这不知道是新东亚还是黑桥牌的小牌？结果他说不是，他们家的牌子叫金豪甲。就紧跟我讲，对，在台南市场，主手到底右转，他也跟我讲，一长串就是，你知道他的产品，他是很爱的，他觉得他爸爸的肉干是最好吃，于是在这怎么办？他们不会做行销，可是他想要攻击，或者是目标对象叫做新东亚，我很大的口气哦，但是都有可能，绝对有可能，他只是新东亚比较会做行销而已。于是他就在网络上办了一个活动，说两千个人来按赞。我就让那个猪肉干原本两百块变两块钱，有没有梗？有梗来了嘛哈，有梗了，对不对？因为两千个人同时点嘛，为什么这件事情他第一点他做到什么？他办了活动哦，他办了一个活动叫做帮我按赞，我就给你两块钱买一包猪肉干，原本一包两块。对呀、啊，百分之一的这个折价，所以有梗。为什么他很聪明？他用这一段的金额去换行销预算，你知道吗？通常我们在网络上可能脸书买一个广告十万块，半天就用光，这就是很贵啊。买广告是很贵的，但是这个老板聪明，他知道说，与其要丢十万块，我不如让这些人。他们主动的一个，现在就几类啦。我本身帮你改一个嘛，啊，反正累积到两千个人，我省钱了，我没钱。对，那这一段的钱，我不晓得他损失多少，但是就广告效应来讲，他赚。为什么？因为这个新闻上了电视台。因为我在上完那堂课之后，大概两礼拜，我就看到那个同学上电视，然后忙台，然后就，哎、欸，我看到我们家的店在电视上，因为我还没有去嘛，然后我就看见，所以表示我们的课程是有用的。因为他真的把我那堂课的方法听进去，然后把这个事件变成活动，生出内容，然后就可以销售了。为什么？因为他那个每个拿两块钱来兑换的，到他店里，他难道不再继续推销吗？对不对？所以人来了，我就有办法操作他啦。他可能只付了两块的肉干钱，我不相信他真的给两百块的货啦。可能那包只值二十块嘛，但是没有关系，他成功了。而且这个人只要来阿拉店，他就会想办法让他可能掏个五百钱的。所以这个就是聪明的 sales， 但是前提是他懂得把每一个事件变成是一个局。最后导致它可以销售，所以我们做每一个新闻，目的都是要让东西卖出去，同意吗？好，这个个案是真的是中小企业，因为大企业我还不懂，小企业真的是真英雄嘛，就是时势造的未必是英雄嘛，我真的是这样觉得。比如说小三，他的时代会过去的，可是你懂得借力使力哦，还在起我告了，就是说，呃，这是我们在操作媒体的一个。角度好，我们再看看这个是不久以前五一一， 511, 今天几月几号？今天八二零，好，三个多月前，八零嘛哈，三个多月前有一个王老师一天到晚在讲末日末日有没有？还记得吗？然后人心惶惶，大家去买货柜，我那个狐狸，那狐狸有人认识他吗？没有，还真想跟他做个朋友。对，为什么？因为王老师那时候也是造就了很多的。很多的事件，因为当时我们自己就开始在想说，哎，王老师，然后很多事情就开始末日机啊，末日的手机，末日什么呃存存米啊，或很多东西开始有一些暴动。对啊，只是这种东西其实这样的事件都不是很好，它其实是在撼动整个社会，有一点乱象。但是这样的议题，其实聪明的商人，或者是说你真的要去打议题的人，他都会去，呃，在这个事件上面去操作一些一些事件，比如说末日危机嘛，末日是什么东西讲？圣经讲的。对，那所以如果当时我们要推销什么，要推销人家来信基督教好了，在这个时间点，全世界在干掉王老师的时候，哎，我假设去拥抱他，跟他说，没问题，大家都骂你，但是上帝你这样，哇，上帝就进来了，这就是自入，什么商品都可以自入，连妈祖啊、耶稣啊都是可以自入的。不然各位以为为什么大甲镇南宫每年绕境都在电视一直播有没有？因为其实它打的是一种品牌。虽然说它是一个神仙，但是我们讲的还是一个一个品牌的植入。所以各位在新闻里面看到的，其实它都是刻意包装之后的。现在的媒体呢，大部分是这样。所以我们来看当时王老师的情况哦，有没有人在网上骂过他的？有，有，哎，我有。
承认，谁叫我他妈干掉我王老师的？好了，不要这样，因为。